robar cámara <risa> diario, güey. La cámara. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a un nuevo video de Arte y Bonsai. En esta ocasión en un evento más aquí en Guadalajara. Es el, el evento del aniversario del Club Bonsai Guadalajara en el que van a asistir algunos eh, maestros internacionales muy buenos. Entre ellos está Robert Stevens y también va a venir Sergio Luciani de Argentina eh, al, al cual me, me inscribí a uno de, lo, de los cursos o un taller que va a haber eh, en donde lo va a estar dando... Sergio y pues bueno entonces vamos a ver qué tal se pone eh, es un taller en donde pues va a ser de diseño creo ahorita vamos a ver la exposición o a ver qué más hay y con quién eh, nos encontramos por aquí atrás miren traigo los algunos greñudos ahí para ver si les damos una peinadita con ayuda de Sergio entonces pues acompáñenme ahorita vemos que cómo se pone y pues como siempre yo creo que va a estar súper bien Ahorita nos vemos. El siguiente, siempre, siempre en los talleres la idea es tratar de trabajar cosas que sean como media difícil de resolver. Es una manera de aprovechar a la, la persona que viene del otro lado. No porque no, forma sepa cómo resolverlo para usted, sino que la idea es intentar por ahí compartir diferentes modos de pensamiento, ¿sí? porque de alguna manera ustedes piensan parecido y yo por ahí no. No es ni mejor ni peor, sino es una cuestión de que usted tiene diferentes formas de trabajar. Para mí es ideal hacer talleres porque es, es el momento donde yo aprendo. Para poder empezar a trabajar, siempre lo importante es que intentemos por lo menos descubrir algún tipo de línea de tronco. Entonces, el primer trabajo que van a hacer todos es ir limpiando el material como para poder ver la línea de tronco. La limpieza tiene que ver con sacar todos los brotes que son axiales, que por ejemplo, en el caso de este, son estos brotecitos chiquitos que están acá, ¿sí? los verdes, todos los brotes que salen para abajo, todos los brotes que salen para arriba en forma recta. Tiene, tiene el, el valor simbólico que hablábamos antes porque para nosotros y para todos los troncos anchos tienen que ver con los años digamos una planta todos sabemos que las plantas cuando crecen crecen de muy finita a, a árbol gigante claro. pero en algún momento de finita a árbol gigante pasan por los troncos van cambiando de grosor con lo cual nosotros podemos imaginar cuánto de viejo es un árbol según el grosor del tronco entonces si, si en la medida de tiempo le da el grosor de tronco un árbol muy ancho abajo lleva intrínseco la idea de que es un árbol viejo uh -huh. y si viejo es ancho entonces muy finito es joven sí. cuanto más rápido nosotros pasemos o cuanto más elegantemente nosotros pasemos de muchos años a juventud tenemos más espacio en el recorrido de todo el árbol para ir distribuyendo todas las ramas y que las ramas ocupen todo un espacio más armónico uh 